안녕하세요 달달입니다 제가 30년 된 갤로퍼 델프라도를 입양한 지약두 달이 조금 지났어요 30년 된 올드카를 타다 보니까 운전 편의성이라든지 여러 가지 부품들이 노후되기도 하고 그런 불편한 점들을 좀 해결해 보고자 소소한 DIY부터 또 필요한 여러 가지 아이디어 제품들을 구매를 해서 장착을 해 보았는데요 오늘은 그런 부분들을 소개해 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다 소소하지만 델프라디오에게 어떤 변화가 생겼는지 지금부터 함께 보시죠 먼저 작업했던 부분이 바로 이 스피아 타이어 커버입니다 지난 영상을 보셨던 분들은 이 스피아 타이어 커버가 어땠는지 아실 텐데요 스피아 타이어 커버 같은 경우는 초기형은 이렇게 말이 그려져 있고 갤러퍼라고 써져 있는데 사실 그 스피아 타이어 커버를 구하기가 쉽지가 않더라고요 떨려. 우와. 우와. 아 근데 진짜 이쁘다. 와 잘됐다. 어 우와. 짱 예뻐. 어울리지? 어 완전 어울려. 오잘 어울리죠? 와우. 이제 실내로 들어가 보실게요. 일단 가장 눈에 띄는 부분이. 이 전면에 있는 컵홀더예요 이 컵홀더는 기존의 갤로퍼 차량을 운영하시는 분들도 많이 사용하는 형태의 컵홀더인데 제가 직접 제작을 했습니다 바로 이게 제가 제작한 컵홀더입니다 화판을 세 개를 이어붙이기 위해서 이렇게 두꺼운 컵홀더를 만든 거고요 이 조수석 손잡이 사이에 딱 맞게 제작을 했습니다 오 핸드폰도 이렇게 끼울 수가 있고요 음 컵홀더 구멍은 크기를 다 차별화를 둬서 이렇게 종이컵 사이즈의 컵홀더부터 일반 캔, 맥주 같은 두꺼운 캔까지 들어갈 수 있게 컵홀더 사이즈를 다양화했습니다 자 그러면 제작 영상 함께 보실게요 요즘 차에 있는 그은한 내비게이션 조차도 없습니다 그래서 안드로이드 패드를 통해서 내비게이션과 멀티미디어로 활용하고 있습니다 다행히 이 차에는 30cm가 조금 안 되는 대시보드 선반이 있어요 그래서 이 공간에 올라갈 수 있는 탭을 구해서 사용하고 있습니다 이 탭은 10인치 짜리 안드로이드 패드고요 이게 주행 중에 어, 앞으로 넘어질 수 있기 때문에 뒷면은 네오티움 자석과 패드 뒤에 철판을 부착을 해서 이렇게 붙여서 사용하고 있습니다 이렇게 사용하면 주행시에 패드가 앞으로 넘어지거나 흔들리지 않습니다 그리고 이 장치가 블루투스 수신기 및 FM 송신기입니다 패드에 있는 소리가 이 장치를 통해서 차량에 있는 FM 라디오하고 연동이 됩니다 차량에 있는 스피커를 통해서 패드의 사운드를 들을 수가 있습니다 물론 이 장치를 통해서 볼륨 조절도 가능하고요 볼륨 조절은 30단까지 조절이 가능합니다 이 제품은 알리에서 직구로 구입을 했고요 가격은 2만원대입니다 
핸드폰 거치대를 하나를 준비했는데 가급적이면 차에 구멍을 뚫지 말자 그리고 잘 떨어지지 않은 스티커라든지 이런 접착물을 붙이지 말자라는 생각이 있었어요 그래서 이 핸드폰 거치대도 이렇게 올라오고 빠지고 할수 있는 거치대를 했고요 이거는 압축, 압축 레바를 해서 이렇게 해서 압축을 해서 설치하면 됩니다 핸드폰 뒤에 쇠판을 집어넣어 놓고요 이렇게 붙어집니다 어휴 이것도 세요 이 보세요 셉니다 이렇게 거치도 할 수도 있고 주행 중에도 뭐 내비게이션도 쓸수 있고요 이 장치와 핸드폰과도 블루투스로 연결을 해서 무선 통화도 할수 있습니다 오늘은 후방 카메라 작업하려고 해요 뒤에가 짧다 보니까 짐을 실거나 그랬을 때 뒤에 주차할 때 뒤에가 안 보이는 불편함이 있더라고요 그래서 후방 카메라하고 그 후방 센서 장착을 하려고 합니다 제가 직접 설치하려고 하다가 숨고에서 그 작업해 주시는 분을 좀 찾아봤고요 연락이 오셔서 시간 약속하고 지금 작업을 하고 있습니다 잘될것 같아요 이 룸밀러는 블랙박스 기능을 같이 가지고 있습니다 설정을 아직 안 했는데 이렇게 전면 지금 전면을 보죠 그리고 이렇게 하면은 사진도 찍히고 이렇게 하면은 미러 기능으로 어, 후방을 볼 수도 있고요 GPS 랑 연동이 되어 있기 때문에 차가 달리면 속도계로 표시도 되고 현재 시간도 표시가 됩니다 일단 후방 카메라는 이렇게 조절하면 됩니다 지금 후방이 잘 보이죠 그리고 주차 후진을 하면 여기에 이제 주차 라인이 표시가 되는 겁니다 또 주차 라인도 이렇게 이렇게 조절을 할 수가 있더라고요 그리고 트렁크 부분이 세단하고는 다르게 절벽이라 후진을 했을 때 벽이나 사물하고 부딪히면 데미지를 크게 입을 수가 있어요 그래서 후방 센서 기능을 추가를 했습니다 범퍼 프레임이 쇠기 때문에 여기에 타공을 하고 후방 센서를 달면 간섭이 생겨서 삐삐 소리가 그냥 시도 때도 없이 납니다 후진할 때마다 그래서 돌출 브라켓을 양쪽에 두개 장착을 했습니다 여기 견인고리 쪽으로 10cm 이상 토우바를 뽑아서 토우바 위에다가 후방 카메라를 달 생각이에요 그러면 이 스페어 타이어하고도 간섭이 안 되고 또차 중앙에 후방 카메라를 설치를 할 수가 있어서 장점이 있습니다 보통 다른 분들은 번호판 이쪽에 후방 카메라를 많이 장착을 하시는데 여기 후방 카메라를 다시면 이 스페어 타이어에 간섭이 생겨서 시야가 좋지 못해요 그리고 정확히 센터가 아니기 때문에 후진할 때 주차 라인도 표시가 정확하지 않습니다 그래서 고민 고민을 하다가 이곳에다가 카메라를 달 생각입니다 배선은 이미 다 연결을 해 뒀고요 여유를 좀 줘서 달랑달랑 해놨는데 네. 좀 남으실 거거든요 네. 마감 처리를 하셔야 되는데 네. 가능하시겠어요? 이쁜 음. 같은데 묶으시면 되거든요 네 할게요 할수 있을 것 같아요 할수 있을 것 같아요 토우바만 설치를 하고 카메라를 부착을 하면 됩니다 차가 전체적으로 검은색이다 보니까 실내가 많이 어두워요 여기에 USB 방식을 이용한 조명을 추가를 했습니다 이렇게 3단 밝기라서 편하더라고요 조절하기가 터치식입니다 이렇게 자바라를 통해서 자동으로 이동이 돼서 요걸 사용을 했습니다 그리고 주행할 때 이렇게 종이컵 같은 거 거치할 수 있게 저는 보통 여기다가 껌 이렇게 껌을 거치해서 다닙니다 종이컵 같은 거나 두껍지 않은 펜 같은 경우는 올라가거든요 키가 이렇게 수동키예요 문도 수동으로 열고 수동으로 닫는 방식인데 물론 이 방식도 레트로하고 좋죠 겨울에는 제가 정전기도 많이 일어나고 해서 정전기 팔찌도 차고 다니는데 가급적이면 차에 손을 덜 대고 싶어서 이렇게 이지카 경보기도 설치했습니다 이런식으로 예, 문 열립니다 1번부터 누르시면 은문 잠김 표시고요 다시 눌리면 열리고 예, 열림이시고 요거는 이제 시동이고요 네. 요거는 트렁크인데요 이 차는 트렁크 없으니까 없으네. 요거 요거는 네. 없다고 보시면 네, 되고 네. 이 경보기는 기능이 도, 개폐가 다 동시에 가능하고 시동을 걸 수가 있고요 뭐 기본적으로 그 기능 위주로 사용을 하고 있습니다 그래도 키로 이렇게 일일이 열고 닫고 하는 것보다 이거 하나만 있어도 훨씬 더 편하더라고요 
그 문이 잠겼는지 안 잠겼는지 현재 상태가 이 LCD 창으로 표시가 되니까 양방향으로 신호를 주고 받으니까 관리하기가 편해진 것 같아요 델프라도를 데려오고 나서 이런 거 저런 거 이렇게 만져봤는데요 주행도 훨씬 더 조금 더 편해진 것 같고 사소한 것들이지만 이렇게 운전 편의성에 도움이 되는 것 같습니다 운전석 일렬 안전벨트가 늘어난 상태에서 잘안 들어가요 일일이 운전이 끝나고 나면 이렇게 넣어줘야 하는데 이게 불편해서 부품을 주문을 했습니다 안전벨트가 이렇게 왔고요 오늘 이 안전벨트를 장착해 볼 예정입니다 이 안전벨트를 탈거를 하려면 여기 필러를 벗겨내야 될것 같고 이 필러가 바닥 부분에 이렇게 물려 있어요 요 플레이트인가? 요걸 제거해야 될것 같아요 일렬도 마찬가지로 이렇게 물려 있거든요 그래서 플레이트를 제거를 하고 분리를 한번 해 보겠습니다 여기가 보니까 한쪽은 물려 있고 한쪽은 또 들어가 있고 그러네요 그러면 이쪽을 드러내서 들어서 빼야 되겠네요 들어서 이렇게 음. 여기 볼트가 17mm 에요 17mm 풀었고요 이 바닥 부분에 여기도 이 바닥에도 17mm 볼트가 있어요 이것도 풀어줘야 되겠어요 우와 됐어요 새겁니다 큰거고 똑같이 생기진 않은 것 같기도 하고 일단 이렇게 어머 돼지국밥 말이야 어. 그집 순대국밥 있는데 우리 순대국밥으로 쓸까? 알았어요 자긴 돼지가 좋아 순대가 좋아? <웃음> 순대도 돼지야 <웃음> 아니 그러니까 순대국밥에는 돼지국밥 똑같은데 순대가 더 들어있는 거 아니야 지금 델로나님이 일하고 있는데 와서 돼지국밥 먹을래 순대국밥 먹을래 하고 있거든요 여러분들은 어떤 게더 좋으세요? 저는 개인적으로 돼지국밥이 좋습니다 네 그럼 돼지국밥 두개 순대국밥 두개 빛날게요 네아왜두 개씩 하냐고요? 저거는 그냥 점심이나 저녁 배달시키는 게 아니고 밀키트 인터넷으로 저희가 자주 먹는 맛집이 있어서 거기서 밀키트 주문하는 겁니다 운전석 쪽 왼쪽을 주문을 했는데 오른쪽에 왔어요 크게 차이가 없는데 맨 아랫부분에 이렇게 클립을 지탱하는 이 바가 구멍이 반대쪽이에요 여기 구멍하고 여기 구멍하고 그래서 이렇게 되면은 필러 바깥으로 꺾어진 부분이 튀어나와야 되는데 지금 방식으로 설치를 하면 이렇게 안으로 들어가서 필러가 장착이 안 돼요 응급 조치는 여기다가 구멍을 뚫는 방법으로 한번 시도를 해 보겠습니다 영수증을 보니까 얘네들이 오른쪽으로 준게 맞더라고요 저는 분명히 왼쪽을 주문했거든요 확인 버튼 제 잘못인 것 같아요 다시 왔다 갔다 하는 거 너무 힘들 것 같고 해서 그냥 구멍을 뚫어서 장착을 합니다 자. 기둥 필러 꽂으실 때는 2열 쪽을 먼저 끼우고 1열 쪽을 끼워야 되는 것 같습니다 이게 필러가 생각보다 끼우기가 어려워요 이쪽 2열을 먼저 끼우고 1열을 일자 드라이버 같은 걸 이용해서 이렇게 씌워줘야 됩니다 여기가 이렇게 튀어나와야 되는데 아까는 오른쪽 걸 줘서 이게 안으로 들어가서 이 필러가 안 들어가더라고요 지금은 잘 장착된 것 같습니다 이렇게 안전벨트 설치가 끝났습니다 잘 장착되고요 잘 빨려갑니다 지난번에는 이게 안 빨려갔었거든요 30년대 올드카다 보니까 편의성이 많이 떨어지는데요 그런 부분들을 보완해 줄 아이디어 제품들이 많이 나와 있습니다 그런 제품들을 잘 활용하시고 또 조금의 손재주가 있으시다면 올드카의 감성은 감성대로 느끼시면서 또 편의성은 편의성대로 올리시면서 운행하실 수 있을 것 같습니다 이번 영상도 함께 해주셔서 감사합니다 다음에는 루나님과 함께 인사드리겠습니다 감사합니다 Skies are so clear with you. I wanna stay.